जनपद संबल की चंदोसी में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में धारा 370 और 35 ए विषय पर अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को हटा दिया है जिस पर लोगों की अलग अलग राय है इसी ज्वलंत विषय पर आज जनपद संबल की चंदोसी में स्थित मॉडर्न पब्लिक लॉ कॉलेज में अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है इस बात में बात प्रतियोगिता में बारह टीमों ने प्रतिभाग किया इस विषय में विभिन्न छात्राओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए इस विषय में कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों की बारह टीमों ने प्रतिभाग किया है सर आज आपके महाविद्यालय बात प्रतिष्ठित हो रही है जो की ये लगभग 16 वर्षों से जब से कॉलेज खुला है उसके बाद से हम लगातार हर हर साल एक कोई ऐसा विषय चुनते हैं जो तो ज्वलंत विषय होता है उस पर परिचर्चा होनी जरूरी है लाकालीन है तो डेफिनेटली ऐसे विषय को चुनते हैं जिसमें कानूनी और सामाजिक और राजनीतिक सभी आयामों पर चर्चा हो सके तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसमें हमने अनुच्छेद तीन और पैंतीस जो कि भी सितम्बर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने निष्प्रभावी की है उसके संबंध में परिचर्चा के लिए हमने ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किए ये जो मुद्दा है 370 का एक एक अजीब संदेश है इस तरीके का कि ये बहुत सही किया गया है और कोई भी निर्णय सरकार करती है जो बहुमत होता है उसके आधार पर होता है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय धारा 370 का अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया था तो उस समय की क्या तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उनके बारे में हम लोग आज आलोचना करते हैं आने वाले समय में हो सकता है इस निर्णय की भी आलोचना हो तो ये हिस्ट्री तय करती है सफी वक्त तय करता है कि जो निर्णय लिया गया राजनीतिक रूप से वो सही था या नहीं था हालांकि किसी भी निर्णय की संवैधानिकता का निर्धारण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और इसका भी किया जाएगा कि संवैधानिक रूप से ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है लेकिन बुद्धिजीवियों का ये फर्ज है और कानून के जानकारों का भी ये फर्ज है और राजनीतिक विचारधाराओं का भी ये फर्ज है कि जो निर्णय लिया गया है उस पर परिचर्चा हो ताकि ये पता लगे जो सही किया गया है नहीं जम्मू कश्मीर की अपनी अलग संस्कृति है उसको पोषित करने के लिए उसे बचाए रखने के लिए अनुच्छेद 370 का प्रोविजन किया गया था लेकिन दुरुपयोग इस तरह से हुआ कि वो भारत के लिए एक नासूर बन के बन के चला गया और एक बड़ा मुद्दा बन गया और इस वर्तमान राजनीतिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा भी बनाकर रखा हुआ था अपना और मुझे भी लगता है कि ये हटना चाहिए था और इसे समाप्त किया गया है तो देश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा अब पूरे देश का एकमात्र झंडा है तिरंगा एक ही संविधान है और एक ही निशान है तो एक संपूर्ण एक अखंड भारत का जो सपना आ, हमारे नीति निर्धारकों ने देखा था मुझे लगता है वो पूरा होना चाहिए तो इसमें दस कॉलेज की टीम अभी रिपोर्ट कर चुकी हैं और अभी दो कॉलेज की टीम और आ रही है तो लगभग बारह कॉलेज की टीम यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी और बड़े अच्छे से अपने अपने विचार बच्चे रख रहे हैं गौरी गौतम वर्धमान कॉलेज मैं कहती हूँ ये एकदम गलत फैसला था एक स्वर्ग हमारी पद्धति दी गई है कश्मीर को तो वो स्वर्ग है उसका स्पेशल स्टेटस होना चाहिए ही किसी और राज्य को नहीं दी गई है मैंने ये बहुत ही अच्छे से बताया था कि इसके कई बिंदुएं हैं ना तो इसमें कश्मीरियों की सहमति थी जो कि सबसे ज़रूरी थी और बात रही ज़मीन की तो लोग भूल रहे हैं कि हिमाचल और सिक्किम में भी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और तीसरी बात शादी की तो शादी तो हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारे राज्य हैं और ऐसे ऐसे लोग विवाद कर रहे हैं इन बातों पे जिन्हें शोभा नहीं देता जिनके राज्यों में लड़कियों को मारा जा रहा है और टुकड़े करने का मेरा ये मानना है कि गरीबी और गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बेरोजगारी कहूँगी वो तो हर राज्य में है तो क्या आप हर राज्य का टुकड़े करेंगे और अगर टुकड़े करने से ही राज्य विकसित हो जाते हैं तो आप और हम छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को विकसित क्यों नहीं पाते हैं मैं पूछती हूँ सरकार से ये कोई इन्होंने गलत गलत बता, सिर्फ बौखला बच्चों और भटका दिया है और मैं यही कहूँगी कि ये तो हटाने की चीज़ ही नहीं थी ये जनता को सिर्फ डगमगा रहे हैं उसकी राह से ताकि वो इनसे पूछे ना कि गरीबी कैसे हटाएं अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है और बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है मैं चाहती हूँ पूछना कि आखिर क्या आप पे बुनियाद थी इस फैसले की आप नेहरू को गाली देते हैं आप वो देखो ना नेहरू को गाली देने वाले अरे इतिहास पढ़िए आप अगर जम्मू कश्मीर है तो वो नेहरू की वजह से है आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है थोड़ा डरिए और मैं अंत में 
कहना चाहूंगी कि ना जाने किसके हक में है ये फैसला मगर लोग दिल्ली की खुशियां मना रहे हैं ना जाने किसके हक में है ये फैसला मगर लोग दिल्ली की खुशियां मना रहे हैं अरे दिल्ली वालों जरा ध्यान से सुनो कश्मीरी गुहार लगा रहे हैं कश्मीर गुहार लगा रहे हैं धन्यवाद प्रिंसी मारवाड़ी वर्धमान कॉलेज बिजना तीन सौ सत्तर और पैंतीस एकड़ निष्प्रभावी होना जम्मू कश्मीर और राष्ट्र दोनों के हित में है मैं इसके लिए आ, कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगी जैसे एक पॉइंट ये है कि कश्मीर में उग्रवादियों का जो कमांडर था बुरहान वानी तो वो कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा क्योंकि उसने अपनी हर वीडियो में स्पष्ट किया था कि उसकी लड़ाई कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि कश्मीर में शरीय लाने के लिए है कश्मीर में इस्लाम के लिए है और मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर में कम कम से कम कश्मीर एक इस्लामी राज्य तो नहीं बन के रहा और नफरत फैला फैलाने वाला ये राज नफरत फैलाने वाले बिस्तर हटाया गया देश के एकीकरण का स्तर उठाया गया ना कोई वो छोटा ना कोई वो बड़ा इस देश के अंदर इसीलिए 370 और 35 ए को हटाया गया